Mariana, ¿estás bien? Muy bien. Ya, ¿y, y, ¿y qué haces? Me estoy cambiando. Bueno, no te demores. Yo creo que no debemos hacernos cargo de esa niña. Ay, Dios mío. Eso mismo estoy pensando yo. ¿Qué galleta? Mm. Es una diablita. No, bueno, tampoco. ¿La vas a comparar con Daniela? Prohibido, pues, ¿no, señor? Pues qué pena decirte esto, pero... tu sobrina y Daniela tienen mucho en común. Nacho, sí. por Dios, sí, no. Son muy parecidas. No, pero una cosa es ser una niña rebelde y otra muy distinta es ser una delincuente, una narcotraficante, una asesina, todo es horrible que esa vida. Es que pena desilusionarte. Pero esa niña, tu sobrina puede llegar a ser mucho peor que Daniela. Ma, ¿por dónde agarro? Ahí donde nos encontramos nosotras, Daniela, van a estar. Ok. ¿Qué onda con esta, sí? Ahí están. ¿Quiénes son estas pinches viejas? Están las A la madre de estas. Aguas, aguas, ¿eh? Y entonces... ¡A la madre! Yo pensé que nos ibas a dejar aquí colgadas tú. ¿Cómo crees? Y la diabla es de ley. Yo tengo palabras, se los dije, aquí estoy. Tú como que te pareces una actriz esa de Hollywood, la, la que sale en la película del espacio. ¡Ah, <risa> güey! Qué chido volverte a ver, diabla. ¿Y qué onda con ese nuevo look? Me llamó Amparo, mi amor. Oh, ¡Uy, qué elegante! Oh, ¡Nos ampare! ¡Que la diabla nos haga algo! ¡Dani! Les voy a presentar a mi hija, que es lo más lindo que tiene el mundo. ¡Ay! Mis amigas, Daniela. ¡Hola! ¡Uy, qué chulada! Tu mamá sí nos había hablado mucho de ti. Ella también me hablaba mucho de ustedes. Pero que puras cosas buenas, ¿eh? Lo que se puede. <risa> Hablemos en el camino, vamos. Ya vas a empezar. Chat. Tengo Ay, muchos no. planes para ustedes, niñas. Y nosotras hambre. Uh -huh. Aquí dieta y ejercicio, mis amores. Ay. Sobre todo para esta. Ángela. Ah, Aquí sí van a saber qué es tomar bueno y qué es comer bueno. Ay. Cualquier cosa que sea mejor que la cárcel, yo te la acepto. Ay. Oye, hace buen clima como acá, floquitas, ¿no? Floquitas, No, pues mejor que en la casa, seguro que sí. ¿Qué? ¿Una michelada? Ay, una chelita. ¿Les costó mucho trabajo llegar? No, eso preguntando se llega a Roma, como dice. ¿No? ¿Qué? ¿La policía? Tuve los vidrios de mierda. Sí, 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 sí. Ah, estoy exagerando. Bueno, entonces estoy exagerando. Sí, listo. pues es mi familia. Bueno, listo. Tanto. Entonces, ojalá tenga razón y yo me esté equivocando. Que sí. ¿Qué? Ole. ¿Me estás oliendo? Ole. ¿Qué es? ¿Qué es? Le está fumando marihuana. Eso es marihuana, está fumando marihuana. Ay, no, Dios mío. Mariana. Abre la puerta, por favor. Ya voy. No, oh, Mariana, por favor, ¿qué estás haciendo? Está ¿Nada? ¿Cómo que qué está haciendo? Está fumando marihuana. Me estoy cambiando. Mariana, ¿estás fumando marihuana? No. Es el humo de la inteligencia. Ay, Ay tan grosera. ¿Te lo dije o no te lo dije? No, bueno, 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 bueno. Y que ella haya caído en un vicio tampoco hace que, que entonces ahora se le sea un monstruo. Es pues que yo no estoy diciendo que es un monstruo porque fuma marihuana, sino por la actitud. Mira, es una niña caprichosa, consentida, malcriada, grosera. Se está burlando de sus papás, se está burlando de todos nosotros. Nachi, mi amor, bueno, entonces, calmate, tenemos que ayudarla. Tenemos que ayudarla, tenemos que encontrar la manera de, de ganarnos su confianza. Por ejemplo, que nos cuente quién fue la persona que la metió en el vicio, cómo, por qué, dónde la consigue, por qué esa rebeldía. Bueno, entonces anda, ayuda a la voz. Pobrecita la niña. Qué pecado. Sí, qué pecado. Anda, ayúdala, dale. Mariana, por favor, muñeca, confía en mí. Confía en nosotros, abre la puerta. Hola, amor. Hola, mi vida, ¿cómo te fue? Bien, bien, ya después te cuento con tranquilidad qué fue lo que hablé con mi jefe. ¿Qué, qué ha sabido de mi mamá? Está aislada. 
Hablé con el psiquiatra. ¿Cómo que es la A, Santiago? ¿Eso qué quiere decir? Está agresiva. Si quieres verla, tienes que prepararte para verla en una camisa de fuerza. ¿Qué? Señorita, ya llegó la hija de la señora Santana. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sigan por aquí. Gracias. Fernando. Albeiro Marín. Diga. Mire lo que le mandaron. Uy. Muchas gracias. Chachos. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Yo agarro estas colchonetas, compadrito. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Listo. Yo me puedo dormir tranquilo, ¿sí o qué? ¿Quién fuera rico? Ah, hombre. Nosotros no somos ricos, esto lo puede comprar cualquiera. Cualquiera no, hermano. Si nosotros ya llamamos a la semana durmiendo en el piso. Tranquilos que... Esto es un presente de parte de nosotros para con ustedes. Para que puedan dormir cómodos. ¿No ha sido lo bien? Sí, eh, compadrito, eso. Y una almohada para cada uno, ¿sí? Y una cobija para cada uno para que no les dé frío en la madrugada. Qué detallazo, ya, óptica. Yo sabía que usted tenía el corazón grande, pero no sabía que lo tenía tan bonito, hombre. Es simplemente un corazón agradecido con la vida, compadrito. Y recuerden que ellos también nos dieron alimento. Sí. ¿Mi mamá ha comido? Bueno, ya come, pero solamente si yo le doy comida, porque no permite nada con las enfermeras, ni siquiera se deja bañar de ellas. Me ha tocado a mí. Es que es muy raro, se lo juro, es como, como si estuviera aborreciendo a las mujeres. No es eso. Lo que pasa es que ella me confunde con su hijo. Tú eres el enfermero que ella piensa que es Byron. Así es. Siga, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Por acá. Muy bien. Aquí está. El doctor me dijo que tienen 15 minutos, entonces... Sí, está perfecto, gracias. Vale, mucha suerte, que sí, gracias. permiso. Bienvenidas a mi humilde hogar. Oh, pues gracias. Bueno, ¿y ustedes quieren entrar a sus habitaciones? ¿Quieren comer algo? ¿Se quieren bañar? Pues, a mí me dan ganas de meterme a la alberca. Pobrecita mi mamá. Mi amor, tengo mucho sentimiento de culpa. Sigo pensando que si no hubiera aparecido, mi mamá en este momento estaría bien. Ey, ey, ey. No, amor, tú no tienes por qué pensar eso, ¿eh? Nadie conoce el destino. Además, tú no sabes qué otra cosa podía pasar. ¿Quién sabe? Capaz que la salvaste de esta tragedia para aparecer ese día. Sigo pensando que todo esto es mi culpa.
La verdad es que a mí me da como así ya curiosidad, pues a ver cómo, pues, cómo operan ustedes, ¿no? Y la verdad es que este tema de ser las nuevas reinas de la coca se me oye como muy ch... ¿no? <risa> bueno, lo primero que tienen que saber es que en el mundo en donde nos vamos a mover, yo era la reina y señora. Yo decidía quién respiraba y cuándo. No se cometía un delito sin que yo lo ordenara, no se vendía un kilo de coca sin que yo recibiera una bonificación, un porcentaje de venta. ¿Qué pasó entonces? Pasó que cometí un error. Pensé que había enemigo pequeño y el pasado me alcanzó. Eso fue lo que pasó y terminé en la cárcel. Pues se imagino que al menos te vengaste, ¿no? <risa> Ni siquiera eso. La guerra no ha terminado, Dani. ¿Cuánto tiempo te dijeron que iba a estar aquí? No, no me dijeron. El psiquiatra solo me dijo que estaban esperando a que le bajen los niveles de agresividad para integrarla con otros pacientes. Y luego sí empezar un proceso de resocialización. Por favor, dime la verdad. Tú como médico, ¿qué piensas? Hola, mamá. Soy yo, tu hija, Catalina. ¿Cómo te sientes? No ver cómo me tiene. ¿Cómo cree que me siento? Apenas te pongas bien, vas a poder salir de aquí. Te lo prometo. ¿Y el señor es? El señor... Ya te lo había presentado, lo que pasa es que no lo recuerdas. Él es Santiago, mi esposo. ¿Y usted cree que yo soy boba? ¿Usted cree que yo no sé que él es el Titi? Ese es el Titi. Ay, mamá, claro que no es el Titi. Es Santiago, mi esposo. Ese es el Titi. Linda. Usted no se cansa de decir mentiras, Catalina. Usted está casada. En Bogotá. Con este señor Marcial Barrera. Y viene aquí unos días. Y se la pasa para arriba y para abajo con este señor. ¿Hasta cuándo, Catalina? ¿Hasta cuándo va usted a seguir revolcándose en la cama de todos los narcotraficantes de este país? Eso fue lo que yo le enseñé. ¿Hasta cuándo va a seguir en las lunas? ¿Hasta cuándo? Yo te voy a esperar afuera mejor, ¿sí? No, no, sí, tranquilo, no pasa nada, yo te espero afuera. Santi, por favor, ¿en dónde me quedo? ¿Qué? Santi. Mamá, mírame. Mamá, escúchame. Han pasado 20 años. Yo cambié. Yo ya no ando con narcotraficantes. Yo ya no estoy casada con Marcial. Usted no se casa, Catalina. De decir y decir y decir mentiras. ¿Para qué? ¿Para qué conmigo que soy su mamá? Para justificar toda esa plata que carga encima todo el tiempo, todas esas joyas y esa ropa fina para eso. Dígame. ¿Sabe qué, Catalina? Salga de mi vista, yo no la quiero ver. Vaya y me llama su hermano mejor. Mamá, Byron. ¿Byron qué, Byron? Tiene que venir, tengo que hablar con él, vaya y me lo llama. Byron no existe. Mamá, por favor, regrese al presente. Mi hermano murió hace 20 años. ¿Cómo se le ocurre decir eso de su hermano? De su propio hermano. ¿A qué hora se me volvió usted tan mala? Contraté a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre 